అండి నమస్కారం కంగ్రాచులేషన్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీరు వేసేటండి మామూలుగా ఒక స్త్రీమూర్తి డెలివరీ అవుతుందంటే ఆ ఫ్యామిలీ మొత్తం ఆ బంధువర్గం మొత్తం ఎంతో టెన్షన్ పడి వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు ఇలా ప్రెగ్నెన్సీ డెలివరీ టైం అనేది అలా ఈ సినిమా విషయంలో ఇది మిస్టర్ ప్రెగ్నెన్సీ సినిమా కాబట్టి ఎలాంటి డెలివరీ జరిగింది ఎన్ని కష్టాలు పడ్డారు దాని గురించి ఆ వివరాలు చెప్పండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డెలివరీ ఎలా జరిగింది మిస్టర్ ప్రెగ్నెంట్ ఎన్ని కష్టాలు పడినా డెలివరీ మాత్రం చాలా సాఫీగా జరిగింది సో మదర్ అండ్ బేబీ ఆర్ సేఫ్ సో ఈ సినిమా కూడా మన్ మదర్ కదా జనరల్గా సో ఇక్కడ ఫాదర్ అండ్ బేబీ సేఫ్ సో అండ్ వీఆర్ హ్యాపీ బికాస్ యూనో ఆడియన్స్ అండ్ థింగ్ మీ అందరికి తెలుసు చూసిన వాళ్ళు ఎలా సార్ టాక్ ఎలా ఉందనేది బట్ డెఫినెట్గా మంచి బ్లాక్ బాస్టర్ డెలివరీ అయింది అనేది నాకు అన్ని ఇండస్ట్రీ నుంచి చాలామంది నుంచి మంచి చాలా సపోర్టింగ్ మెసేజ్ వచ్చినాయి సో డెఫినెట్గా మంచి 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 హెల్తీ డెలివరీ అయింది మామూలుగా జనరల్గా ఏ సినిమా రిలీజ్ అయినా నిజంగా జెన్యున్ సక్సెస్ చాలా సినిమాలు ఉంటాయి ఏ సినిమా రిలీజ్ అయినా రిలీజ్ అయిన మన్నాడు లేకపోతే రిలీజ్ రోజే సక్సెస్ మీటా అని పెట్టేస్తూ ఉంటారు అలా ఫార్మల్ ప్రెస్ మీటా రియల్ సక్సెస్ ప్రెస్ మీటా ఇది అంటే ఇప్పుడు ఫార్మల్గా అయితే ఏం లేదు డెఫినెట్గా ఏంటంటే ఇంత మంచి ఈనో రివ్యూస్ చూసిన పబ్లిక్ టాక్ చూసిన అన్నీ బాగున్నాయి మంచి టైం టు సెలబ్రేట్ డెఫినెట్గా మీ అందరూ ఒకసారి కలుసుకొని ఆ సక్సెస్ని సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలని పెట్టింది కానీ బట్ సినిమా బాగా లేకుండా ప్రెస్ మీట్ పెట్టే అంత లేదు ఈరోజు ప్రపంచ ఫోటోగ్రాఫర్ దినోత్సవం సందర్భంగా మా ఫోటోగ్రాఫర్ త్రీ ప్లస్ వీడియో వాళ్ళకి జర్నలిస్టులు అందరూ కూడా మీరు సత్కరించడం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ డైరెక్ట్ గారు ఈ సినిమాలో ఫస్ట్ హాఫ్ ఏదో అలా సద్ద సద్ద గెలిపాను సెకండ్ హాఫ్ హార్ట్ బీట్గా సెంటిమెంట్తో కట్ చేశారు ఎస్పెషల్లీ పడి 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 నవ్వారు దాదాపు పావు గంట బ్రహ్మాజీ చేసిన బ్రహ్మాజీ ఈయన చేసిన కామెడీకి మామూలుగా లేదు అసలు ఎక్స్ట్రాడినరీ సెకండ్ హాఫ్ అయితే సో మీరు దా వర్క్ గురించి ప్లస్ ఒక బిడ్డ తన తన కన్న తల్లి బిడ్డ అడ్డంగా తిరిగిందని ఆ చూసిన ఒక చిన్న అబ్బాయి అది మెయిన్ కీ రోలు సో ఆ తల్లి చనిపోవడం అనేది దాని గురించి ఇన్స్పైర్ అయ్యి చెప్పేస్తున్నా ఓకే అయితే ఓకే సో అది మెయిన్ సోల్గా అది ఆ ఐడియాలో వచ్చింది దానికి వచ్చింది మీకు రెస్పాన్స్ ఏంటి ప్లస్ నేను చూసా అంత పబ్లిక్ టాక్స్ చూసాను ఇవన్నీ చూసాను రెస్పాన్స్ ఎక్స్ట్రాడినరీగా రెస్పాన్స్ వచ్చింది అంత దగ్గర నుంచి సో మీకు పర్సనల్గా వచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ మీరు నిజంగా రియల్గా మీ వైపుతో మీరు అనుభవించిన క్షణాలు థియేటర్లు చూసుకున్నప్పుడు వాళ్ళు వచ్చిన రెస్పాన్స్ దాని గురించి చెప్పండి డెఫినెట్గా అండి అందరి నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది అండ్ ఎవ్రీబడి ఈస్ వెరీ హ్యాపీ చూసిన ఎమోషన్ సీన్స్ కానీ హ్యాపీ హిలేరియస్ సీన్స్ వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేసి వాళ్ళు వచ్చి చెప్తుంటే చాలా హ్యాపీ అనిపించింది ఇంకొకటి ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ స్లో అనే దానికి నేను ఒకటి చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఏంటంటే కొన్ని కథలు నారేట్ చేసేటప్పుడు కొంత డ్రైవ్ అవసరం అండి ఆ డ్రైవ్ తర్వాత సీన్స్కి మన సారీ మన మీడియా మిత్రులే నాతో అన్నారు ఏంటంటే ఆ డ్రైవ్కి మీరు సెకండ్ హాఫ్లో ఫస్ట్ హాఫ్లో ఇచ్చిన పాయింట్స్ అన్నీ సెకండ్ హాఫ్లో సాల్వ్ చేశారు అని సో ఖచ్చితంగా అవి చేయాలి అంటే ఇక్కడ ఆ డ్రైవ్ అవసరం దానివల్ల ఆ స్టోరీ చెప్పాలి కాబట్టి నేను డైరెక్ట్గా సినిమా స్టార్టింగ్ అనే ఒక కడుపుతో ఉన్నాడని చెప్పి చూపిస్తే దాన్ని కనెక్ట్ అవ్వరు సో ఆ కనెక్ట్ చేయడానికి ఆ టైం కావాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అందుకని తీసుకున్న టైం అది రెండోది మీరు చెప్పినట్టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బ్రహ్మాజీ గారు చెప్పగానే స్టోరీ వచ్చి సపోర్టివ్గా తిను దో హీస్ న్యూ ఆ సీన్స్ అన్నిటికీ కనెక్ట్ అయిపోయి ఇద్దరి మధ్య కెమిస్ట్రీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వర్కౌట్ అయింది సో ఇవాళ మేము థియేటర్లో చూస్తుంటే ఆ ఫస్ట్ ఆ బంచ్ ఆఫ్ ఎపిసోడ్ మొత్తం హిలేరియస్ అసలు థియేటర్లో మొత్తం మాకు ఇంకా సౌండ్ ఆ క్యారెక్టర్ స్టార్ట్ అవుతుంటేనే నవ్వులు గల్లు అని అనిపిస్తున్నాయి సో వెరీ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దాట్ మిస్టర్ ప్రెగ్నెట్ మా పక్కనే ఉన్నాడు మన డెలివరీ హ్యాపీగా చేసుకుని రిలాక్స్ అవుతుంది ఏదో అడుగుతారండి మేము వచ్చినాయి ఒకసారి క్వశ్చన్ అడుగుతా ఒక్క నిమిషం జర్నలిస్ట్ సోహెల్తో మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు దయచేసి ప్లీజ్ మీరు కొంచెం మీరు క్వశ్చన్ అడగడం కానీ ఇక్కడ నేను మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడగడానికి వచ్చిన ప్లీజా సో శ్రవణ్ గారు మన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ శ్రవణ్ గారికి ఒక క్వశ్చన్ సో ఇన్ని రోజులు అంటే లైక్ ఏ రోజు అంటే ఈ మధ్య కాలంలో లైక్ మీరు శ్రవణ్ భరద్వాజ్ మ్యూజిక్ అంటే చాలామందికి ఇష్టము కానీ శ్రవణ్ భరద్వాజు లైక్ మీడియా వెనకాల ఉంటారు ఎప్పుడు ముందుకు రారు అనేది అదొక టాక్ 
సో ఈరోజు మీరు వచ్చారు సో ఇన్ని రోజులు రాకపోవడానికి రీజన్ ఏంది అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం మీరు ఎందుకు ఎక్కువ కనబడరు ఎందుకంటే యువర్ సక్సెస్ఫుల్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సో వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ మీరు పబ్లిక్ పబ్లిక్లోకి రారు మీడియాలోకి ఎక్కువ రారు రీజన్ ఏంటిది రీజన్ ఏం లేదు సో హెల్ ఇట్స్ సింపుల్ అంటే నేను వర్క్లో ఎక్కువ ఐ గివ్ ప్రిఫరెన్స్ టు వర్క్ మోర్ కాకపోతే ఇవాళ కంపల్సరీ ఈ సెలబ్రేషన్ నేను సక్సెస్ఫుల్గా నేను మీతో పాలు పంచుకోవాలని చెప్పి వచ్చాను అది కంపల్సరీ శ్రీనివాస్ గారు చెప్తే డెఫినెట్గా రావాలనుకొని నేను వచ్చాను అనమాట దర్ ఇస్ నో అదర్ రీజన్ సో డైరెక్టర్ గారు చెప్తే వచ్చారు సో నెక్స్ట్ ఏదైనా సినిమాకి ఇప్పుడు లైక్ నెక్స్ట్ సినిమా ఇంకోటి చేస్తున్నారు కదా సో దానికి ప్రెస్ మీట్ పిలువ అంటే వాళ్ళు పిలిచినప్పుడు ఇమీడియట్గా వెళ్ళిపోతారా లేదా మళ్ళీ సక్సెస్ మీట్ అప్పుడే కలుస్తారా ఎందుకంటే మీరు ఆల్రెడీ మ్యూజిక్ సక్సెస్ కొడుతున్నారు కానీ ఆ సక్సెస్ కొట్టిన మనిషి కనబడట్లేదు కదా సో చాలామందికి అది ఉంటుంది కదా డౌట్ సో మీకు ఎందుకు మీడియాలో కనిపిస్తే యూ విల్ బికమ్ ఎ సెలబ్రిటీ కదా లైక్ హౌ దేవి ప్ర దేవి ప్రసాద్ గారు కానీ తమన్ గారు కానీ వీళ్ళందరూ దేవి మిక్కి జేమేర్ కానీ వీళ్ళందరూ ఏంటంటే వస్తారు కదా మన లైక్ షోస్కి మీరు ఎందుకు రారు ఇంత మంచి మంచి హిట్ సాంగ్స్ ఇచ్చారు సో మీరు ఎందుకు షోస్ చేయరు లేదంటే షోకి రారు ఆడియన్స్లోకి రారు ఆడియన్స్కి దగ్గర అవ్వరు అంటే జనరల్గా నాకు కొంచెం భయం ఈ ప్రెస్ మీట్స్ అంటే నాకు చాలా టెన్షన్ వస్తుంది నెర్వస్నెస్ చాలా ఉంటుంది సో అదొక మెయిన్ రీజన్ అనుకోవచ్చు మేబీ సో ఈ సినిమా ద్వారా మీకు అంటే మీకు వచ్చిన అప్లాజ్ కానీ లేకపోతే మీ లైక్ వచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ కానీ మీ ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్లో ఫ్యామిలీస్లో సో హౌ యూ ఫీల్ యా యా ఫీల్ రియలీ నైస్ ఎందుకంటే నాకు ఫస్ట్ టైం ఇంత మెసేజెస్ అంటే ఇంత ఎమోషనల్గా స్కోరింగ్ చేసావు బాగా చేసావు అంటే ఇన్ ఇలాంటి స్టోరీ నేను ఎప్పుడు ఇప్పటివరకు చేయలేదు సో ఇట్ ఈస్ అ వెరీ యూనిక్ కాన్సెప్ట్ థ్యాంక్స్ టు శ్రీనివాస్ గారు అండ్ థ్యాంక్స్ టు యూ ఫర్ పెర్ఫార్మింగ్ సో ఆసమ్లీ థ్యాంక్ యూ అద్దరు కొట్టేసావు అసలు అద్దరు కొట్టే సీన్లు నన్ను ఇన్స్పైర్ చేసా యాక్చువల్లీ టు స్కోర్ మచ్ బెటర్ థ్యాంక్ యూ సో ఇట్ గోస్ లైక్ దాట్ నెక్స్ట్ అపిరెడ్డి గారు అపిరెడ్డి గారు నెక్స్ట్ సినిమాలో జనరేషన్ రోల్ ఏం చేస్తున్నాయి సో అది కూడా సురేష్ అన్న బయోపిక్ చిన్నది కాదు పెద్దది కాదు అది సో దాన్ని రిమిక్స్ లో చేసి ఫస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ సాంగ్ అనమాట సో గుడ్డిది కాదు కుంటిది కాదు అని సో అది రిమిక్స్ లో సాంగ్ బట్టి పెట్టేసి సో నెక్స్ట్ మూవీ చేస్తున్నాము అందుకే నా పక్క పక్కన వచ్చినారు డైరెక్టర్ మా శ్రీనివాస్ అన్న రాస్తా అన్నారు సురేష్ అన్న బయోపిక్ ప్రొడ్యూసర్ అపిరెంట్ అన్న అండ్ ఫస్ట్ హీరో ఇంట్రొడక్షనే ఇలా ఉంటుంది అన్న ఫస్ట్ పొజిషన్ ఇదే అండి ఇలా కూర్చొని ఉంటాడు కుర్చీలు అంతే ఇలా కూర్చొని ఉంటారు అనమాట అది ఇంట్రొడక్షన్ సీన్ ఇది ఇది పోస్తుని సో అపిరెడ్డి గారు ఎవరన్నా జనరల్గా డెలివరీ అనేది లైక్ తొమ్మిది నెలలు మోస్తారు కానీ మీరు రెండున్నర సంవత్సరాల నుంచి ఆ హీరో కడుపులో బేబీని అట్లనే పెట్టిర్రు దానికి రీజన్ ఏంది అడ్డం తిరిగా అది కాదు ఇప్పుడు బేబీ బేబీ రెడీ అయిన తర్వాత తొమ్మిది నెలలే పెట్టాము బేబీ రెడీ అయిపోవడం చాలా పెద్ద ప్రాసెస్ ఉంటుంది కదా అర్థమైందా అదే ఆ ప్రాసెస్ అంటే చాలా మంది క్వశ్చన్ అది ఇప్పుడు ఒక మద ఫస్ట్ పెళ్ళి కావాలి కదా ఎంగేజ్మెంట్ కావాలి పెళ్ళి చూపులు అయితే పెళ్ళి కావాలి ఇప్పుడు మీరు లాక్ జరగాలి అంతా అయిపోయి బేబీ ప్రెగ్నెంట్ అయిన కానీ నైన్ మంత్స్ వెయిట్ చేసినాం అంతే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ మంచి సేఫ్ డెలివరీ అయింది అంటే ఇంకొకటి ఉంది దానికి ఆన్సర్ మన హీరో గట్టిపడ్డాం ఆయన కడుపులో ఉన్నది ఇంకా గట్టిపోయినాం ఫ్యామిలీగా చిరారా 